ध्यान दो बच्चों आज के मैथ के क्लास में पिछले क्लास में हम लोग जनरल सोल्यूशन के जो चीजें पढ़ रहे थे उसी से जुड़े हुए वो चीजों को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं पिछले क्लास में हम ग्राफिकल नॉलेज भी तुम लोग को दिए थे तो ध्यान से समझो क्वेश्चन है सोल्व करना करना है सेवन कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है थ्री साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर ठीक है तो अगर हमें दो अलग अलग तरह के टर्म है तो जनरल सॉल्यूशन नहीं होता है एक तरह के टर्म में करना पड़ता है तो सेवन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थ्री वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर तो सेवन कॉस स्क्वायर थीटा थ्री माइनस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर सेवन कॉस स्क्वायर थीटा में से थ्री कॉस स्क्वायर थीटा गया फोर कॉस स्क्वायर थीटा फोर में से थ्री माइनस हुआ वन तो कॉस स्क्वायर थीटा वन बाई फोर मतलब वन बाई टू का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री क्लियर है बच्चों कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री क्योंकि कॉस सिक्सटी डिग्री की वैल्यू वन बाई टू होती है तो थीटा बराबर आ गया इन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री कैसे लिखे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा होता है तो थीटा एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है यह पर मुदा है तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं तो नॉर्मल सा सवाल है लेकिन इसमें सीखने वाला बात है क्या सीखने वाला बात है बच्चों कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा तो एक टर्म या तो कॉस को साइन में बदल लो या साइन को कॉस में बदल लो लेकिन एक टर्म में बदलने के बाद ही क्वेश्चन बनने वाला है इसे नोट कर लोगे कि स्क्रीन शॉट लेकर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर ध्यान लो बच्चों देखो मान लो कि क्वेश्चन है टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर टू एक्स ठीक है टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर टू एक्स इज इक्वल टू टू दिया हुआ है यह क्वेश्चन हम लोग को दिया है और हमें सोल्व करना है तो अगर हम साइन स्क्वायर टू एक्स जो है उसे टू साइन एक्स इन टू कॉस एक्स लिख दे और तो उसका स्क्वायर होगा साइन टू थीटा का फॉर्मूला देखो फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा कॉस थीटा उसका स्क्वायर स्क्वायर कर दिए टू माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स तो यहां पर आ गया फोर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स टू यहां कॉमन नहीं है तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स यहां टू से टू कैंसिल कर लो टू साइन स्क्वायर एक्स इन टू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स कभी गलती से कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर मत काट देना काटोगे तो लॉस ऑफ रूट हो जाएगा वेरिएबल कभी नहीं काटना है उसको ई साइड लाना है टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर जीरो कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन बराबर जीरो हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर जीरो या टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन बराबर जीरो दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो यह जीरो होगा या यह जीरो होगा यह जीरो हुआ तो कॉस एक्स जीरो हो गया और कॉस एक्स जीरो पर एक्स बराबर टू एन प्लस वन पाई बाई टू फॉर्मूला होता है अब यहां पे आ गए साइन स्क्वायर एक्स बराबर आ गया वन बाई टू वन बाई टू को वन बाई रूट टू का स्क्वायर कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर पाई बाई फोर लिख देंगे इसे अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा होता है तो एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है इसमें जो जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसे एक बार हम यहां लिख दे रहे हैं साइन टू थीटा टू साइन थीटा इन टू थीटा होता है क्लियर कॉस थीटा बराबर अगर जीरो होता है तो थीटा बराबर टू एन प्लस वन पाई बाई टू होता है जनरल सॉल्यूशन में साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा अगर हो तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है तो यह तीनों फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है ध्यान से चीजों को समझोगे तो सीख जरूर जाओगे बच्चों तो इसे बाबू नोट कर लेना है एक स्क्रीन ले लो ठीक है फिर इसको नोट कर लो ठीक है आगे बढ़ते हैं 
आगे बढ़ते हैं बच्चों ध्यान पूर्वक चीजों को समझो कॉपी किताब लेकर सीखो देखो बहुत पीछे चले जाओगे अगर मैथमेटिक्स की पढ़ाई अच्छी तरीका से नहीं करोगे क्योंकि केवल एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ना है हमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री सीखना है ट्रिग्नोमेट्री में कोई किताब नहीं पढ़ना ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर देना है तो ध्यान दो बच्चों क्वेश्चन है साइन थ्री थीटा कॉस टू थीटा बराबर जीरो अब तो बहुत दिक्कत है भाई दोनों अलग अलग है तो कॉस टू थीटा बराबर माइनस साइन टू थ्री थीटा दिक्कत यह है ना बच्चों कि कॉस इधर है तो इधर भी कॉस रहता तो बनता क्योंकि जनरल सोल्यूशन में कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा होता है तो थीटा बराबर टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है लेकिन यहां कॉस है यहां साइन है तो क्या इस साइन को हम कॉस में बदल सकते हैं तो कॉस टू थीटा बराबर कॉस पाई बाई टू प्लस थ्री थीटा पाई बाई टू मतलब नाइन्टी डिग्री है बच्चों कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है क्योंकि पाई बाई टू पे बदलता है और प्लस थीटा पाई बाई टू से ज्यादा सेकेंड क्वार्टर में कॉस निगेटिव होता है तो अब देखो दोनों साइड आ गया क्लियर तो कॉस यहां से लिख सकते हो टू थीटा टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई टू प्लस थ्री थीटा टेकिंग पॉजिटिव साइन एक बार पॉजिटिव साइन ले लेने ले और एक बार निगेटिव साइन ले लेना थीटा की वैल्यू निकल जाएगी टू थ्री थीटा इधर आके माइनस हुआ माइनस थीटा टू एन पाई प्लस पाई बाई टू इस माइनस को उधर भेज देना माइनस टू एन पाई माइनस पाई बाई टू तो एक बार निगेटिव भी लेके फिर बना दोगे तो फाइव थीटा आ जाएगा टेकिंग निगेटिव साइन प्लस माइनस है ना एक बार प्लस ले लिए एक बार माइनस ले लेंगे टू एन पाई माइनस पाई बाई टू माइनस थ्री थीटा तो यहां पे आ गया फाइव थीटा टू एन पाई प्लस पाई बाई टू फाइव से डिवाइड कर दो टू एन पाई बाई फाइव प्लस पाई बाई टेन इसे एक स्क्रीन शॉट ले लो नोट कर लो बच्चों तो ऐसा क्वेश्चन आराम से मेहनत करके बनाओगे बन जाएगा तो आज अभी तक में हम लोग जो तीन सवाल तुम्हें बताए उस तीन सवाल से तुम्हें जनरल सोल्यूशन के कुछ और आइडियाज मिले होंगे अब फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले चीजों में देखो डेली दे, मैथ को पीछे का रिवीजन करो रिवीजन करते करते चीजों को तुम सीखोगे तुम्हारे पास अभी फिलहाल ड्यूटी है कि अगर तुम्हारे पास बुक अवेलेबल है तो एन सी आर टी थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट फोर विथ एग्जाम्पल्स तुम्हें नोट्स बनाने हैं और इसके लिए तुम्हारे पास मेरे वीडियोज के हेल्प है और इस इनमें जो डाउट्स क्रिएट हो रहा है उन जो उन डाउट पर एक स्टार लगा दोगे यह तुम्हारा डाउट हुआ फिर धीरे धीरे वह डाउट दिमाग बढ़ने पे क्लियर हो जाएगा उसके अलावा सभी फार्मूला लिस्ट जो अभी तक हम तुम्हें दिए हैं फार्मूला का लिस्ट वीडियोज में वह लिस्ट तुम्हें याद रखनी है और उनपे क्वेश्चन भी करने हैं ठीक है फिर ग्राफ हम तुम्हें सिखाए हैं ग्राफ सिखाए हैं ग्राफ भी तुम्हें सीखने हैं ठीक है बच्चों फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे लेकिन अभी तक फिलहाल तुम्हारा यही ड्यूटी है ध्यान दो अगर जनरल सॉल्यूशन में वही सोल्व करने वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन अगर मेरा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी के टर्म में हो इस तरह का क्वेश्चन अगर मिल जाए तो हम जानते हैं कि एक जात पे बनेगा तब बनेगा केवल कॉस में बने या केवल साइन में बने तो बनेगा तो इसके लिए हमको देखो मेथड क्या है कॉस थीटा ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर देना है बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा दोनों साइड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के रूट से डिवाइड कर देना है क्योंकि तो एक्चुअली इसको हम b मान ले रहे हैं इसको p मान ले रहे हैं तो h से डिवाइड कर दे रहे हैं इसको cos थीटा इसे cos a मान लेंगे इसे साइन थीटा या साइन a हो जाएगा इस टर्म को cos a मान लेंगे और इस टर्म को साइन a मान लेंगे ये तो इधर तो जो है है 
यह फॉर्मूला कॉस थीटा माइनस ए का हो गया जो है लिख देंगे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला निकल जाएगा बन जाएगा केवल कॉस में क्वेश्चन आ गया इसे पिछले क्लास में देखोगे तो इसी चीज को साइन में बदल लेते हैं इसको कॉस था तो इसे साइन मान लिए थे या साइन था तो इसे कॉस भी मान लिए थे तो ऐसे भी बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कॉस मानने में कॉस वाला फॉर्मूला थोड़ा अच्छा ना रहता है कॉस थीटा कॉस अल्फा रहता है तो थीटा बराबर टू एन पाइव प्लस माइनस अल्फा रहता है जबकि साइन थीटा का थोड़ा भयानक फॉर्मूला है साइन थीटा साइन अल्फा एन पाइव प्लस माइनस वन के पावर एन इन टू अल्फा है तो कॉस वाला थोड़ा अच्छा फॉर्मूला है इसलिए कॉस के टर्म में चेंज करना ठीक है उम्मीद करते हैं यह जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में तुम क्वेश्चन बनाने से ही सीखोगे इस फॉर्मेट को अभी बाबू तुम नोट डाउन कर लोगे हम क्वेश्चन बनाकर दिखा रहे धीरे धीरे तुम समझो समझना देखो देखो बच्चों इसे नोट कर लेना देखो क्वेश्चन सिखा रहे क्वेश्चन सीखना ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन है सोल्व सोल्व करना है रूट थ्री कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर है रूट टू ठीक सोल्व मतलब थीटा का जनरल वैल्यू निकालना है तो देखो यहां रूट थ्री है तो रूट थ्री का स्क्वायर यहां वन है तो वन का स्क्वायर का रूट तीन एक चार चार का रूट क्या होता है तो दो तो दोनों साइड दो से हम डिवाइड कर देंगे ठीक दोनों साइड दो से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा कॉस थीटा रूट थ्री बाई टू प्लस साइन थीटा वन बाई टू रूट थ्री बाई टू दोनों साइड दो से हम डिवाइड किए हैं क्यों दो से डिवाइड किए हैं और कहा से वह सोच रहा है वह तुम समझ लो समझो इसको हम लोग एक टर्म में बदलना चाहते हैं तो यह कॉस है तो यह कॉस क्योंकि देखो कॉस ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी तो अगर यह साइन है तो यह साइन होगा और यह कॉस है तो यह कॉस होगा तो एक फॉर्मूला हमारा बन जाएगा तो रूट थ्री बाई टू कॉस के किसका फॉर्मूला है तो यह कॉस फाइव बाई सिक्स का फॉर्मूला है कॉस थर्टी डिग्री का फॉर्मूला है साइन थीटा साइन पाई बाई सिक्स वन अपॉन रूट टू रूट टू में टू से डिवाइड करोगे वन अपॉन रूट टू आ जाएगा यह हो गया कॉस थीटा माइनस पाई बाई सिक्स और यह कॉस पाई बाई फोर आ गया कॉस पाई बाई फोर कैसे तो वन बाई रूट टू कॉस पाई फोर अब यहां से लिख देंगे थीटा माइनस पाई बाई सिक्स टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर तो थीटा बराबर आ गया टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई सिक्स तो एक बार पॉजिटिव साइन लेकर थीटा निकाल लेना एक बार नेगेटिव साइन लेकर थीटा निकाल लेना टारगेट समझो बच्चों फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी होगा तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे दोनों तरफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इससे हमको दोनों तरफ डिवाइड कर देना है तो कॉस थीटा ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको फिर कॉस मान लेना है इसको साइन मान लेना है तो फिर इस फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा इस क्वेश्चन को बाबू नोट डाउन कर लोगे ध्यान दो तो इसका तुम्हारा क्लियर व्यू बन जाएगा क्लियर है बच्चों इसे नोट कर लोगे ध्यान दो मेहनत करते रहना पड़ेगा चीजों को समझते रहना पड़ेगा तो ही तुम चीजों को सीख पाओगे बच्चों ध्यान दो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर रूट टू दिया है ऊपर लिखा है बच्चों सोल्व करो तो देखो कॉस थीटा के साथ वन मल्टीप्लाई है साइन थीटा के साथ वन मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर मतलब रूट टू से तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रूट टू डिवाइड करो तो कॉस थीटा वन बाई रूट टू माइनस साइन थीटा वन बाई रूट टू और इधर आ गया रूट टू बाई रूट टू कॉस थीटा कॉस फाइव बाई फोर माइनस साइन थीटा 
साइन फाइव बाई फोर इधर आ गया होगा कॉस थीटा माइनस फाइव बाई फोर कैसे फाइव बाई फोर लिख दीजिए तो वन बाई रूट टू का वैल्यू कॉस फाइव बाई फोर होता है वन बाई रूट टू का वैल्यू एक्चुअली साइन फाइव बाई फोर भी होता है कॉस जीरो लिख दे रहे हैं तो थीटा बराबर टू एन फाइव प्लस माइनस जीरो वन कॉस जीरो की वैल्यू होती है तो टू एन फाइव प्लस फाइव बाई फोर आंसर आ गया थीटा का तो इस तरह के बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन होते हैं पिछले क्लास में एक चीज हम तुम लोग को बताए थे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा एक क्वेश्चन दिया है थ्री साइन थीटा फोर कॉस थीटा बराबर छ इस क्वेश्चन को बनाना है इधर देखो बच्चों बनाने से पहले ही एक बात समझ लो इधर तुम देखोगे कि इसका सबसे बड़ा वैल्यू रूट ओवर तीन स्क्वायर प्लस चार स्क्वायर में पांच होगा मतलब इधर का सबसे बड़ा वैल्यू पांच होगा और किसके बराबर हो रहा है छ तो यह कह रहा है कि हम पांच से बड़ा हो ही नहीं सकते थे छो के बराबर तो कभी हो ही नहीं पाएंगे तो यह हो जाएगा नो सोलूशन इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा याद रखना बच्चों कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया कि दिए हुए इसके सबसे बड़ा वैल्यू से भी बड़ा हो गया तो नो सोल्यूशन मन ठीटा की कोई वैल्यू नहीं प्राप्त कर पाएंगे हम लोग तो पिछले कुछ क्लासों में हम लोग जो मैथमेटिक्स पढ़ाए हैं उसको बच्चों मेहनत करके रगड़ दो पूरा मेहनत करो पूरा मेहनत करो ट्रिग्नोमेट्री को बार बार रिपीट देखो लोगों को जोड़ो लोगों को बच्चों को बोलो कि वो पढ़े एक लीडर की भांति तुम प्रेरित करो सबको कि सब लोग पढ़े मेहनत करें और आगे बढ़े मिलते हैं मैथ के अगले क्लास में तब तक के लिए खूब पढ़ो बच्चों